আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার রেসপেক্টেড ব্যাংকার্স ব্যাংকিং নলেজ ভিডিওর পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানাচ্ছি সো আজকে আমি আপনাদের সাথে লোন ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড প্রভিশনিং সিস্টেমটা নিয়ে কথা বলবো সো ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা জানি যে ম্যানেজমেন্ট লেভেলে লোনের ক্লাসিফিকেশন এবং প্রভিশনিং মানে সাবজেক্ট ম্যাটারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিকজ প্রভিশনিংয়ের উপরই ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনার নেট প্রফিট হচ্ছে ইয়ারলি মানে কত হবে বা না হবে ঠিক আছে আর এই প্রভিশনিংয়ের বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার লোনের যে সিএল স্ট্যাটাস আছে আপনার ক্লাসিফিকেশন স্ট্যাটাস এটার সাথেও খুবই মানে হচ্ছে রিলেটেড অতপ্রতভাবে জড়িত আপনার যত বেশি লোনের ক্লাসিফিকেশন বাড়বে আপনার কিন্তু প্রভিশনিং হচ্ছে তত রাখতে হবে তো তবে চলুন আমরা শুরু করি সো আমার টাইটেল হচ্ছে আজকে লোন ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড প্রভিশনিং ক্যালকুলেশন সো আমরা প্রথমে দেখি হচ্ছে লোনের ক্যাটাগরিস সো লোনের হচ্ছে আমরা ক্লাসিফিকেশন বা ক্যাটাগরিজে আসতে গেলে আমাদের প্রথমেই কিন্তু বিআরপিটি সার্কুলারে আসতে হয় কারণ লোনের হচ্ছে অনেক রকমের প্রকারভেদ আছে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা অনেকে হচ্ছে সিসি লোন বলছি বা অনেক ব্যাংকে ক্যাশ ক্রেডিট হাইপো বলছে ওডি মর্গেজ বলছে অনেক ব্যাংক অনেক ব্যাংক বলছে হচ্ছে ওডি ওভারড্রাফ্ট লিমিট হ্যাঁ এভাবে করে অনেকে কিন্তু অনেক ধরনের ক্যাটাগরাইজ আছে বাট বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে বিআরপিডি সার্কুলার বলছে যে না লোনের অনেক ক্যাটাগরিস থাকতে পারে বাট লোন মোটামুটি হচ্ছে ব্রডলি চারটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক বিআরপিডি সার্কুলার অনুযায়ী সো লোনের ক্লাসিফিকেশন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অল ক্যাটাগরিস অফ লোনস অ্যান্ড অ্যাডভান্সেস এখানে চারটা ক্যাটাগরিতে মূলত ভাগ করা হয়েছে এবং প্রথম ক্যাটাগরিসটা হচ্ছে আপনার কন্টিনিউয়াস লোন তাই না বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার এখানে কন্টিনিউয়াস লোন হচ্ছে প্রথমেই দেন বি হচ্ছে ডিমান্ড লোন থার্ড হচ্ছে ফিক্সড টার্ম লোন অ্যান্ড ফোর্থ হচ্ছে শর্ট টার্ম এগ্রিকালচার অ্যান্ড মাইক্রো ক্রেডিট এই চারটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে মূলত লোনকে সো কন্টিনিউয়াস লোনে হচ্ছে আমরা প্রথমে যদি আসি কন্টিনিউয়াস লোন কিভাবে ডিফাইন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক যে লোনটা কন্টিনিউয়াস লোন সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টস দ্য লোন অ্যাকাউন্টস ইন হুইজ ট্রানজ্যাকশন মে বি মেড উইদ ইন সার্টেন লিমিট অ্যান্ড হ্যাভ অ্যান এক্সপায়ারি ডেট ফর ফুল অ্যাডজাস্টমেন্ট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ কন্টিনিউয়াস লোন সো কন্টিনিউয়াস লোনটা দেখেন যে একটা সার্টেন এক্সপায়ারি সার্টেন হচ্ছে একটা লিমিট থাকবে এবং সার্টেন একটা এক্সপায়ারি ডেট থাকবে এক্সপায়ারি ডেটে কিন্তু ফুল অ্যাডজাস্টমেন্ট উইল বি ট্রিটেড অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে কন্টিনিউয়াস লোনের ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে ক্যাশ ক্রেডিট এবং ওভারড্রাফ্ট ঠিক আছে এই বিষয়টা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সার্টেন এক্সপায়ারিতে কিন্তু ফর ফুল অ্যাডজাস্টমেন্ট হতে হবে তাহলে কিন্তু আপনাকে ক্যাশ ক্রেডিট বা কন্টিনিউয়াস লোন হবে বাট ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে এখন যে কালচারটা হয়ে গেছে এখানে বছর শেষে যে একবার এটা ফুল অ্যাডজাস্ট করতে হয় এই কালচারটা অ্যাকচুয়ালি ফলো করা হয় না দিনের পর দিন হচ্ছে যে আউট স্ট্যান্ডিং আছে সেটা ধরেই হচ্ছে রিনিউয়াল হয়ে যাচ্ছে এই লোনগুলা তো ডিমান্ড লোনে আমরা আসি ডিমান্ড লোনের ক্ষেত্রে এখানে বলা হচ্ছে দ্য লোন বিকাম রিপেয়েবল অন ডিমান্ড বাই দ্য ব্যাংক উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ডিমান্ড লোন সো এটাকে হচ্ছে অন ডিমান্ড রিপে করতে হবে সেটাকে ডিমান্ড লোন বলা হচ্ছে এবং ডিমান্ড লোনে এখানে ইফ এনি কন্টিনজেন্স অর এনি আদার লাইবিলিটিস আর টার্ন ইন টু ফোর্স লোন সো অনেক সময় আমরা কন্টিনজেন্স লাইবিলিটি আছে ব্যাংক গ্যারান্টি বা আদার্স যে অনেকগুলো কন্টিনজেন্ট লাইবিলিটি আছে তখন যদি ফোর্স লোনে ক্রিয়েট হয় তো সেটাও এক ধরনের ডিমান্ড লোন উইদাউট এনি প্রিয়র অ্যাপ্রুভাল অ্যাজ রেগুলার লোন দোজ টু উইল বি ট্রিয়েটেড অ্যাজ ডিমান্ড লোন সাজ আজ ফোর্স লোন এগেনস্ট হচ্ছে আপনার ইম্পোর্টেড মার্চেন্টাইজ এবং পেমেন্ট এগেনস্ট ডকুমেন্ট পিএডির ক্ষেত্রে হয় ফরেন বিল পার্সেসের ক্ষেত্রে হয় এবং ইংল্যান্ড বিল পার্সেস এই ধরনের বিষয় কিন্তু ফোর্স লোন ক্রিয়েট হয় এবং ব্যাংক গ্যারান্টির ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা হয় প্রযোজ্য দেন হচ্ছে ফিক্সড টার্ম লোন ফিক্সড টার্ম লোনকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিআরপিডিতে ডিফাইন করছে দ্য লোন হুইস আর রিপেবল উইদ ইন এ স্পেসিফিক টাইম পিরিয়ড আন্ডার এ স্পেসিফিক রিপেমেন্ট শিডিউল ওকে সো একটা রিপেমেন্ট শিডিউল থাকবে একটা স্পেসিফিক রিপেমেন্ট শিডিউল এবং এর স্পেসিফিক রিডিউল রিপেমেন্ট শিডিউলে একটা স্পেসিফিক টাইম পিরিয়ডও থাকবে সেটাকে হচ্ছে ট্রিটেড করা হবে বা টার্ম লোন হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে দেন হচ্ছে শর্ট টার্ম এগ্রিকালচার অ্যান্ড মাইক্রো ক্রেডিট সো এখানে দেখেন শর্ট টার্ম এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট উইল ইনক্লুড দ্য শর্ট টার্ম ক্রেডিট অ্যাজ লিস্টেড আন্ডার অ্যানুয়াল ক্রেডিট প্রোগ্রাম ইস্যুড বাই এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট এসিএফআইআইও বাংলাদেশ ব্যাংক 
সো এখানে একটা বিষয় দেখেন যে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা এগ্রিকালচার ক্রেডিটের ক্ষেত্রে যে এক বছরের যে লোনটা হয় যে ক্রেডিটস ইন দ্য এগ্রিকালচারাল সেক্টর রিপেবল উইদ ইন টুয়েলভ মান্থস উইল বি অলসো ইনক্লুডেড দি হেয়ার ইন সো বারো মাসে যে লোনটা হচ্ছে দেওয়া হয় এগ্রিকালচার সেটাও কিন্তু এখানে হবে এগ্রিকালচার লোন বা মাইক্রো ক্রেডিট হিসেবে ট্রিট হবে আর শর্ট টার্ম মাইক্রো ক্রেডিট উইল বি ইনক্লুডেড এনি মাইক্রো ক্রেডিটস নট এক্সেডিং অ্যান অ্যামাউন্ট ডিটারমাইন্ড বাই দ্য এসি এফ আই ইউ বাংলাদেশ ব্যাংক ফ্রম টাইম টু টাইম অ্যান্ড রিপেবল উইদ ইন টুয়েলভ মান্থ বি দোজ টার্মড ইন এনি সাস এস নন এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সেলফ রিলায়েন্স ক্রেডিট ওয়েবার্স ক্রেডিট অর ব্যাংকস ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্ট ক্রেডিট সো এখানে দেখেন এখানে যে মাইক্রো ক্রেডিট উইল ইনক্লুড এনি মাইক্রো ক্রেডিটস নট এক্সেডিং অ্যান অ্যামাউন্ট ডিটারমাইন বাই দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক ফ্রম টাইম টু টাইম অ্যান্ড রিপেবল উইদ ইন টুয়েলভ মান্থস বি দোজ টার্ম এনি নেমস ঠিক আছে এখানে হচ্ছে এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে তো শর্ট টার্ম এগ্রির ক্ষেত্রে আপনার যে অ্যামাউন্টগুলো অ্যামাউন্ট এবং হচ্ছে অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্ট এবং সময়ের কথা বারো মাস এটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক এখানে ডিফাইন করে দিয়েছে সো এখন আমরা আমরা যাব হচ্ছে লোন ক্লাসিফিকেশন সামারি টেবিল সো এখানে হচ্ছে আমাদের বিআরপিডি আমরা জানি যে এতক্ষণ যে বিআরপিডির কথাটা বললাম সো এই বিআরপিডিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি বিআরপিডি হচ্ছে এখানে যদি আমরা যাই তো তাহলে বিআরপিডি হচ্ছে আমাদের দুইটা এই যে বিআরপিডিটা চোদ্দো যে হচ্ছে ডিসেম্বর আপনার সেপ্টেম্বরের তেইশ দুই হাজার বারোতে ছিল এটাকেই বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার মাস্টার সার্কুলার ধরা হতো বিআরপিডির মাস্টার সার্কুলার এটাকে ধরা হতো এই মাস্টার সার্কুলারটা এটাকে কিন্তু ফলো করে লোন ক্লাসিফিকেশন এবং প্রভিশনিংটাই হচ্ছে মূলত আপনাকে ক্যালকুলেট করা হয় বাট পরবর্তীতে বিভিন্ন টাইম টু টাইম বাংলাদেশ ব্যাংক অনেক সময় সার্কুলার আপগ্রেড করে এবং চেঞ্জ করে তখন সেটাকে কিন্তু সেভাবে কাউন্ট করতে হয় তো এই যে মাস্টার সার্কুলার আপনার এই মাস্টার সার্কুলারে কিন্তু আপনাকে হচ্ছে এখানে দেখেন এইখানেই কিন্তু আমরা এখান থেকে নিয়েছি যে ক্যাটাগরিস অফ লোনস অ্যান্ড অ্যাডভান্সেস বাংলাদেশ ব্যাংক এখানেই কিন্তু আপনাকে কন্টিনিউস লোন দেন হচ্ছে ডিমান্ড লোন হ্যাঁ লোনের যেই চারটা ক্যাটাগরি আপনার কিন্তু বিআরপিডির এখানেই বলা আছে এই বিআরপিডি হচ্ছে আপনার এই এই যে আপনার হচ্ছে বারো সালের সেপ্টেম্বরের তেইশের যে বিআরপিডিটা আপনি যদি ক্রেডিট বুঝতে চান মানে আপনার প্রভিশনিং প্লাস হচ্ছে আপনার সিএলের বিষয়গুলো আছে বেস ফর প্রভিশনিং আছে আপনার হচ্ছে ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশনগুলো আছে ক্লাসিফাইড লোনের দেন হচ্ছে আপনার কিভাবে মামলা করবেন ডেফ অল কিন্তু এই আপনার হচ্ছে বিআরপিডি চোদ্দ কাভার করেছে সো এই সার্কুলারটা যারা ক্রেডিটে আছেন যারা হচ্ছে ক্রেডিট শিখতে চান তাদেরকে কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব মনোযোগের সাথে এই বিআরপিডি সার্কুলারটা আপনাকে পড়তে হবে ঠিক আছে এটা কিন্তু এক মানে পুরোপুরি এটা মাস্টার সার্কুলার এখানে লেখাই আছে এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা ক্রেডিট মানে শিখতে চাই বা ক্রেডিটের এক্সপার্ট হতে গেলে বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারগুলোই আপনাকে ফলো করতে হবে এবং আমাকে নলেজে রাখতে হবে তার ভিতরে এই সার্কুলারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে তো এখন আমরা দেখেন যে এই লোনের যে ক্লাসিফিকেশন পরবর্তীতে এখানে যে ক্লাসিফিকেশন ছিল প্রথমে দেখেন প্রথমে কিন্তু এখানে ক্লাসিফিকেশনটা ছিল আমরা জানি যে এখানে তিন মাস যে দুই মাসের উপরে গেলে বা তিন মাসের কম হলে তখন হচ্ছে দুই মাসের উপরে গেলে হচ্ছে এস এম এ ছিল ঠিক আছে এস এম এ ছিল এবং এস এস ডি এ বিএলটা কিন্তু ছিল তখন হচ্ছে দেখেন যে পাঁচ ডিউ থ্রি মান্থ বাট হচ্ছে ছয় মাসের কম এটা ছিল এস এস ডি এফটা ছিল তখন কি ছয় মাসের বেশি হবে নয় মাসের কম হবে এবং ব্যাড অ্যান্ড লস ছিল আপনার হচ্ছে যে নয় মাস অবার্ডি হলে ব্যাড অ্যান্ড লস বাট এইটা অনেক দিন কন্টিনিউ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক এই সার্কুলারটা এটা ধরে হচ্ছে সমস্ত সিএল ক্যালকুলেশন ছিল বাট পরবর্তীতে দেখেন এই সার্কুলারটা আসে উনিশ সালের আপনার এই সে উনিশ উনিশ সালের হচ্ছে এপ্রিলের একুশ তারিখ এইখানে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক কিছুটা চেঞ্জ নিয়ে এসেছে আপনার সার্কুলারে এখানে তো চেঞ্জ হয়েছে সো চেঞ্জ হওয়ার ফলে এখানে যেই সিএল যে স্ট্যাটাস আছে আপনার লোনটা কিভাবে এস এস হবে বা সাব স্ট্যান্ডার্ড হবে ডিএফ হবে ডাফুল হবে এবং ব্যাড অ্যান্ড লস হবে তো সেটার হচ্ছে এখানে একটু চেঞ্জ আসছে দেখেন এখানে আপনার এ কন্টিনিউস কন্টিনিউয়াস লোন ডিমান্ড লোন ফিক্সড টার্ম লোন অর এনি ইনস্টলমেন্ট পার্ট অফ ইনস্টলমেন্ট অফ ফিক্সড টার্ম লোন উইল বি রিমেন পাজিটিভ আবার ডিউ ফর থ্রি মান্থস অর বিয়ন্ড 
नाइन मान्थ ओके तीन मास बस नये मास कम तो क्षेत्र में एस एस और एस एस एर क्षेत्र जो हमें अपना डिएफ है डिएफर क्षेत्र हे नय मास बस बाट हे बारो मास कम और हे अपना बैरान लसर क्षेत्र में बला बारो मास बसि सो ये यटाई बेसिकाले हेखने इनपुट दिया अपनारे इनपुट दिया आपनर लोन क्लैसिफिकेशन सामारि टेबिलट बेयर पीडियर ये फलो कर जे तीन मास हे नय मास कम तीन मास नय मास कम नय मास बारो मास कम और हे बारो मास एस एस डी एफ आर विएल ये कैटागरिज कर तो परवर्ती जी प्रविशनिंग कैलकुलेट करते गले जेनारे प्रविशन विषय आो जेनारे प्रविशनगुल्लाओ कर पीडियर मास्टर सार्कुलार वही आपनर हे सेप्टेम्बर बारो साल तो ये हे सी एम एस एम एर क्षेत्र में पॉन्ट टू फाइव पार्सेंट हम प्रविशनिंग करते हैं यू सी आदार दैन कन्ज्यूमार एंड फाइनान्स एंड एस एम एर क्षेत्र में वन पार्सेंट हाउजिंग यू सी थे हाउसिंग फाइनान्स क्षेत्र में वन पार्सेंट यू सी कन्ज्यूमार फाइनान्सिंग आदार दैन हाउस फाइनान्स क्रेडिट कार्ड टू पार्सेंट ब्रोकारेज हाउस मार्चेंट बैंक स्टक डिलार्स एखे हे टू पार्सेंट स्पेशल मेन्शन अकाउंटर क्षेत्र में एस एम एर क्षेत्र हो फाइव पार्सेंट और अफ बैलेंस शीट एक्सपोजार क्षेत्र में वन पार्सेंट सो टाइम टू टाइम क्योंकि चेन्ज है लेटेस्ट एखे कि चेन्ज एने बांगलेश बैंक सो ये स्पेशल मेन्शन अकाउंट वदार्स हे अपन कन्ज्यूमार फाइनान्सिंग एक समय फाइव पार्सेंट छो से टू पार्सेंट आना है तो अनेक समय हो स्पेशल सार्कुलार दिए अपना क्योंकि बांगलेश बैंक ये चेन्ज कर तक से सार्कुलार देखे नीते हैं जो लेटेस्ट प्रविशनिंग कौन का कत पार्सेंट हाँ से जी को कैटागर भरे सब कैटागर भरे को चेन्ज आसे तक से धरे अपना के प्रविशनिंग हिसाब करते हैं क्योंकुलेट करते हैं तो एक पर हे स्पेसिफिक प्रविशन अब क्लैसिफाइड लोन क्लैसिफाइड लोनर एखे एस एस डी एफ बी एल तीन टाइम कैटागरिज थे हे सी एल ए तो एस एस एर क्षेत्र टोटी पार्सेंट ए डीएफर क्षेत्र हम फिफ्टी पार्सेंट और बल एर क्षेत्र हे हंड्रेड पार्सेंट प्रविशनिंग करते एग्री छाड़ा और एग्री क्षेत्र में क्योंकि एखे देखें बीआर पी डी पंद्रह सतर साले एखे बला हे जो यू सी एंड एस एम एर क्षेत्र हे वन पार्सेंट एस एस डी एफर क्षेत्र फाइव पार्सेंट और बैड एंड लसर क्षेत्र हो हंड्रेड पार्सेंट प्रविशनिंग करते ठीक है सो ए प्रविशनिंग करते हैं बाट प्रविशनिंग तो सार्कुलर अनुजाई देखल पार्सेंटेजा बाट क्यों करते हैं क्योंकुलेशन टाइटा हे मैं हम बोझार विषय से बुझते हैं तो बेस पर प्रविशन आपना के प्रविशनिंग करते गले एक बेस धरे नीते हैं जो कौन बेस धरे आपनी प्रविशनिंग कर तो ये बांगलेश बैंक बीआरपीडी आपनर बारो साल बीआरपीडी सार्कुलारे क्योंकि ये बला हे आउटस्टैंडिंग बैलेंस लोन जी आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो क्लैसिफाइड लोन से आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ओएस के माइनस करते हैं इंटरेस्ट सपेंस आर माइनस करते हैं भैलू अफ एलिजिबल कोलेट्रल ठीक है ये प्रथम होना क्लैसिफाइड लोनर ओएस आएस इंटरेस्ट सपेंस बद दीते हैं तरह बद दीते हैं भैलू अफ एलिजिबल कोलेट्रल ठीक है और इसलामी बैंकिंग क्षेत्र ये विषयटा एक ही बार एक अन्य उपस्थापन है बला है जेमन ओ एस अफ इनमेंट हमें जानी जो इसलामी बैंकिंग क्षेत्र ता हे अपना इनमेंट बोले तो ओ एस आउटस्टैंडिंग बैलेंस हम इनमेंट तरह के प्रफिट बा रेंट बा कम्पेन्सेशन सपेंसटा मैं हे अपना ये ब्राकेट रखा बोलते ये माइनसो करा जाए आर एखे भैलू अफ एलिजिबल कोलेट्रल सिक्यूरिटी माइनस करा जाए दोटाई ऊपर एक ही सूत्र आनी जो ब्राकेट दें तो आना कि इंटरेस्ट सपेंस और भैलू अफ कोले एलिजिबल कोलेट्रल दुईटा जो कर दें हे अपना इनभेस्ट के माइनस करते हैं इट गल बेस फर प्रविशनिंग फार्ष्ट फर्मुला सेकेंड हम फिफ्टीन पार्सेंट फिफ्टीन पार्सेंट अफ आउटस्टैंडिंग अफ क्लैसिफाइड लोन्स और इनमेंट हुई से बार इज हायर अफ दब एस ट्रिएटेड फर्स बेस फर प्रविशन सो ताइट फर्मुला पेलम फार्ष्ट फर्मुला हे अपना के इन ओ एस आउटस्टैंडिंग बैलेंस थे अपना इंटरेस्ट सपेंस माइनस करते हैं तरह आपना के माइनस करते हैं हे भैलू अफ एलिजिबल कोलेट्रल और सेकेंड हे फिफ्टीन पार्सेंट अफ आउटस्टैंडिंग अफ क्लैसिफाइड लोन्स एंड इनमेंट तो ये फिफ्टी पार्सेंट और आगे जो फर्मुला आज है जे जे आपके फिगार बेर तो हुई से बार इज हायर तो हायर टाइम हे अपना के प्रविशनिंग करते ठीक है तो एन ता बुझते पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस अफ क्लैसिफाइड लोन्स एंड एडभांसेस ये क्योंकि सहजे बुझल कारण 
আমাদের যে এস এস ফিগার থাকবে সিএল এর সাব স্ট্যান্ডার্ড ডিএফ আর হচ্ছে বিএল এই তিনটা ক্লাসিফিকেশন টোটাল যোগ করে হচ্ছে আপনার আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্স হবে ক্লাসিফায়েড লোনস অ্যান্ড অ্যাডভান্সেস এই তিনটা তার থেকে আপনার যে ইন্টারেস্ট সাসপেন্স যেটা আছে খুব গ্লোবালি আপনার টোটাল ব্যাংকের যতগুলো ব্রাঞ্চ আছে সে ব্রাঞ্চের ইন্টারেস্ট সাসপেন্স পোর্টফোলিওটা আপনাকে মাইনাস করতে হবে এবং তারপরে আপনাকে ভ্যালু অফ এলিজিবল কোলড্রাল এখন তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ভ্যালু অফ এলিজিবল কোলড্রাল এই বিষয়গুলো কি তাই না এই ম্যাথে হচ্ছে যাওয়ার আগে আমরা আবার বিআরপিটি সার্কুলারে যাই সো বিআরপিটি সার্কুলার হচ্ছে ভ্যালু অফ এলিজিবল কোলড্রালগুলা কোন কোন ফেগারগুলো হচ্ছে কাউন্ট করতে হবে সেটা খুব চমৎকারভাবে ডিফাইন করা আছে সো এখানে আমাদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যে আপনার ভ্যালু অফ এলিজিবল কোলড্রাল সো এখানে দেখেন এলিজিবল কোলড্রালটা আমরা যদি এখানে দেখি তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট অফ ডিপোজিট আন্ডার লিয়েন এগেনস্ট দ্য লোন তো আমরা যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো লিয়েন রেখে এফডিআর বা হচ্ছে স্কিম ডিপোজিটগুলো আছে এই ধরনের ডিপোজিট স্কিম ডিপোজিট বা এফডিআর সো এইগুলো যখন আমরা লিয়েন করি লিয়েন করে লোন দিই সেটার হানড্রেড পার্সেন্ট আপনাকে এলিজিবল কোলড্রাল যে ভ্যালু সেখানে আপনি যোগ করতে পারবেন ঠিক আছে সো এটা যোগ করতে পারবেন দেন হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট অফ দ্য ভ্যালু অফ গভর্নমেন্ট বন্ড এবং সেভিং সার্টিফিকেট আন্ডার লিয়েন তো এই সেভিং সার্টিফিকেট দেখেন আন্ডার লিয়েনের প্রশ্নটা আসছে এখানে এটাও কিন্তু আপনাকে ভ্যালু অফ এলিজিবল কোলড্রাল হিসেবে ট্রিট করা হচ্ছে বাট আমরা একটা সার্কুলার জানি যে সঞ্চয়পত্র লিয়েন করে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে লোন দেওয়া যায় না বাট বিআরপিডি সার্কুলারে কিন্তু এখানে আবার হচ্ছে সেভিং সার্টিফিকেট যদি লিয়েন করা থাকে সেটার ভ্যালু কিন্তু এলিজিবল কোলড্রাল হিসেবে ট্রিট করার কথা বলা হচ্ছে তো এটা হচ্ছে বারো সালের সার্কুলার মেবি হচ্ছে ওই সার্কুলারটা হয়তো বা বারো সালের পরে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে গভর্নমেন্ট থেকে যে সঞ্চয়পত্র লিয়েন করা যাবে না লিয়েন করে কোনো লোন দেওয়া যাবে না সো এটা একটু দেখার বিষয় যদি এখানে আমরা একটু খেয়াল করি যে না যদি কনফিউশন না থাকে যে সঞ্চয়পত্র লিয়েন করে লোন দেওয়া যাবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখানে ভ্যালু অফ এলিজিবল কোলড্রালে কিন্তু আমরা কাউন্ট করতে পারব বাট আমরা নর্মালি যেটা জানি যে সার্কুলার সার্কুলারটা আমার সঠিকভাবে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মেমোরাইজ নাই যে সঞ্চয়পত্র লিয়েন করে লোন দেওয়া যাবে না এটা কত সালের সার্কুলার এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে দেখা উচিত যে বিআরপিটিতে বলা আছে লিয়েন করার কথা সেভিং সার্টিফিকেট বা সঞ্চয়পত্র এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে লিয়েন করে লোন দেওয়া যাবে কিনা দেন হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট অফ দ্য ভ্যালু অফ গ্যারান্টি গিভেন বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ অর বাংলাদেশ ব্যাংক সো বাংলাদেশ ব্যাংক এবং গভর্নমেন্টের যদি কোনো গ্যারান্টি থাকে সেটা হানড্রেড পার্সেন্ট সেই ভ্যালুটা কাউন্ট করা যাবে দেন হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট অফ দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য গোল্ড অর গোল্ড অর্নামেন্ট প্লেসড উইথ দ্য ব্যাংক তো ব্যাংকে যদি কোনো গোল্ড অর্নামেন্ট প্লেসড থাকে সেটার ভ্যালু কিন্তু ধরা ধরা যাবে মার্কেট ভ্যালু আর ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ ইজিলি মার্কেটেবল কমোডিটিস কিপড আন্ডার কন্ট্রোল অফ দ্য ব্যাংক ঠিক আছে কমোডিটিস যেই পণ্যগুলো আছে ইজিলি মার্কেটেবল করা যাবে তার হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার ভ্যালু অফ এলিজিবল কোলড্রাল হিসেবে আপনাকে আপনি নিতে পারবেন দেন ম্যাক্সিমাম ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং মর্টগেজ উইথ দ্য ব্যাংক সো ব্যাংক হচ্ছে ভ্যালু যদি মর্টগেজ নেয় মর্টগেজ নিয়ে যদি ফাইন্যান্স করে তো তার ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার ভ্যালু অফ এলিজিবল কোলড্রাল অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক ব্যাংক সো আমরা জানি যে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ব্যাংক আছে যে এস এম এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে ব্র্যাক ব্যাংক বা আদার্স অনেক ব্যাংক আছে সো ওই ব্যাংকগুলো হচ্ছে আপনার নর্মালি তারা সিকিউরিটি মর্টগেজ নিতে চায় না তারা ডিটেল ব্যাংকিংটাই বেশি পছন্দ করে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় কিন্তু তাদের প্রভিশনিংটা অনেক বেশি হওয়ার কথা যদি লোন ক্লাসিফিকেশন বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু তাদের প্রভিশনিংটা বেশি হওয়ার কথা এই কারণে সিকিউরিটি কাভারেজ নিয়ে লোন দিলে কিন্তু আপনার প্রভিশনিংটা কম হবে এবং আপনার ই হবে আপনার নেট প্রফিটটা বেশি হবে এটা একটা স্ট্র্যাটেজি দেন হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য এভারেজ মার্কেট ভ্যালু ফর লাস্ট সিক্স মান্থ অর ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য ফেস ভ্যালু হুইস এভার ইজ লেস অফ দ্য শেয়ার ট্রেডেড ইন দি স্টক এক্সচেঞ্জ তো শেয়ার যদি লিয়েন দেখে বা শেয়ার হচ্ছে লোন দেয়া হয় তাহলে সেখানে হচ্ছে লাস্ট ছয় মাসের এভারেজ ভ্যালু অথবা ফিফটি পার্সেন্ট ফেস ভ্যালু যেটা কম হবে সেটা আমরা এলিজিবল কোলড্রাল হিসেবে ট্রিট করতে পারি সো এই এই বিষয় এগুলো হচ্ছে যোগ করে আপনাকে তাহলে যখন আপনি প্রভিশনিং করবেন আপনাকে লোনের আউটস্ট্যান্ডিং ব
আর এই যে বিষয়গুলো আছে এই এই যেগুলো বলা আছে এখানে এলিজিবল কোলেটারালগুলো এর ভ্যালুগুলো হচ্ছে যোগ করে যে ভ্যালু আসবে সেটা মাইনাস করে আপনাকে বেস পাওয়ার প্রভিশন ক্যালকুলেট করতে হবে ঠিক আছে এখন আমরা আবার পাওয়ার পয়েন্টস লাইনে যাই সো এখানে যদি আমরা একটা ছোট্ট করে মেয়াদ দেখে থাকি যে ক্যালকুলেশন অফ প্রভিশনিং রিকোয়ারমেন্ট প্রভিশনিং রিকোয়ারমেন্টটা আমরা কিভাবে করব সো এইখানে হচ্ছে প্রথম আউট স্ট্যান্ডিং অফ ক্লাসিফাইড লোনস অ্যান্ড অ্যাডভান্সেস এখানে সেফ ফর ধরলাম হচ্ছে এক লাখ টাকা দিন হচ্ছে ইন্টারেস্ট প্রফিট অব্লিক সাসপেন্স এখান থেকে মাইনাস করলাম অ্যাজ পার ফর্মুলা অনুযায়ী দশ হাজার টাকা ধরে নিলাম যে ইন্টারেস্ট সাসপেন্স আছে এখানে দশ হাজার দেন ভ্যালু অফ এলিজিবল কোলেটারাল আছে হচ্ছে বিশ হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে আমাদের বেস পার প্রভিশন আসলো সত্তর হাজার টাকা তো বেস পার প্রভিশন এখানে আসছে সত্তর হাজার আর আমরা সার্কুলারে বলা আছে যে যে ও এস এর উপরে আপনাকে ফিফটি ফিফটিন পার্সেন্ট ক্যালকুলেট করতে হবে তো এখানে আসছে পনেরো পনেরো হাজার টাকা তাহলে এখানে কোনটা হায়ার হায়ার হচ্ছে আপনার এই যে সত্তর হাজার এটাকে হচ্ছে বেস পার প্রভিশন ধরতে হবে দুইটার ভিতরে যেটা হায়ার আসবে সেটা এখন আপনি আপনার এস এস ডি এফ বি এল যে এস এস হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডি এফ হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট আর ব্যানান লস হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট এই বেস পার প্রভিশনটা আপনি পেলেন এখান থেকে ক্যালকুলেট করে যে ফিগারগুলো আসলো এর যোগফল হচ্ছে আপনাকে ইন্টারেস্ট আসবে আপনাকে হচ্ছে প্রভিশনিং রাখতে হবে ঠিক আছে সো এইভাবে হচ্ছে ফর্মুলাটা এই হয় এখন এলিজিবল কোলেটারালটা আমি আগেই বলেছি যে বিআরপিডি এখানে বলা আছে অলরেডি আমি বিআরপিডিটা থেকে আপনাকে আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছি অলরেডি সো এখন আমরা যে কীভাবে প্রভিশনিংটা তাহলে আমরা কমাবো প্রভিশনিংটা কমাইতে গেলে অনেক সময় আমাদের যে সিএম এসএমইতে লোন দেয়া সেখানে কিন্তু পয়েন্ট টু টু ফাইভ পারসেন্ট আমরা অলরেডি দেখলাম যে সার্কল অনুযায়ী এটাকে আমাদের প্রভিশনিং করতে হয় ঠিক আছে সো আমরা যদি সিএম এস এমই কোনো লোন যে আমরা কোটেজ মাইক্রো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম ইন্টারপ্রাইজের লোন যদি অন্য কোনো সেক্টরে রিপোর্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের প্রভিশনিং বেড়ে যাবে বিকজ হচ্ছে আমাদের এস এমইতে সব থেকে প্রভিশনিং কম হুম তেন হচ্ছে রিপোর্ট লিয়েন ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট কারেক্টেড বাই গেটিং হানড্রেড পার্সেন্ট ওয়েভার সো আমরা জানি যে যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো লিয়েন রাখা হয় তার একশো পার্সেন্ট আমরা ওয়েভার পাই তো একশো পার্সেন্ট মানে একশো পার্সেন্ট ভ্যালুটাই হচ্ছে ক্যালকুলেট করা হয় আপনার এলিজিবল কোলেটারালের ক্ষেত্রে তো এটা অবশ্যই ইনস্ট্রুমেন্ট অবশ্যই আমাদেরকে রিপোর্ট করতে হবে যেটা হচ্ছে লিয়েন লেখে লোন দিয়ে হবে সেটা আর রিভ্যালুয়েশন অব দ্য মর্টগেজ প্রপার্টিস টাইমলি অ্যান্ড ইনপুট দ্য ভ্যালু টু দ্য সিবিএস এবং সিএল এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের যারা ব্রাঞ্চ লেভেলে আমরা আছি আমাদের কিন্তু অনেক অনিয়া দেখা যায় বা আমরা টাইমলি ভ্যালুয়েশন করি না বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী কিন্তু বলা আছে যে দুই বছর পর পর ভ্যালুয়েশন করতে হবে সো দুই বছর পর পর ভ্যালুয়েশন যদি আপনি করেন আপনার রিভ্যালু হলে যদি আপনার ই হয় প্রপার্টির ভ্যালু বাড়ে তখন কিন্তু আপনার প্রভিশনিং কম লাগবে ঠিক আছে আবার এর রিভার্সও হইতে পারে অনেক সময় যে এটার ভ্যালুটা বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার কোনো এলাকা যদি সেই রকম ডেভেলপমেন্ট হয় বা হচ্ছে সেখানে কোনো মার্কেট প্রাইস বাড়ে জমির তখন কিন্তু এটা ভ্যালু বাড়ে আদারওয়াইজ কিন্তু জমির ভ্যালু কমতেও পারে দুইটাই হয় সো আপ টু আপগ্রেড সিএল স্ট্যাটাস সিএল স্ট্যাটাসটা আপগ্রেড করে সো অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার একটা এস এস লোন আছে আপনি এটা রিকভারি করেছেন সেটা আপনার রেগুলার হয়ে আসলো সেটাকে ভালোভাবে রিপোর্ট করা বা সেম হচ্ছে ডিএফ থেকে এস এসে চলে আসলো বা এরকম যদি হয় কখনো সিএল আপগ্রেডেশন হয় তো তখন আপনাকে সঠিকভাবে রিপোর্ট করলে আপনার প্রভিশনিংটা কম রাখতে হবে টেন হচ্ছে টু রিপোর্ট দ্য মর্টগেজ ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য মোরাভা গুডস অ্যাজ ভ্যালু অফ এলিজিবল কোলাটারাল সিকিউরিটি অ্যাজ পার বিআরপিটি সার্কুলার টু রিডিউস প্রভিশন সো ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে দেখেন যে মোরাবাহা গুডস বা হচ্ছে যে গুডস আমরা লিয়েন করে হচ্ছে লোন দিই সেই গুডসের কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট কিন্তু ভ্যালু অফ এলিজিবল কোলাটারাল সিকিউরিটি হিসেবে নেওয়া যায় এখানে কিন্তু শুধু হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে না আমরা যদি এই ক্লাসটা হচ্ছে একটু সুন্দরভাবে পড়ি বিআরপিডি সার্কুলারের তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের কিন্তু অনেক হেল্প হবে ঠিক আছে দেখেন এই যে ফিফটি পার্সেন্ট অফ ফিফটি পার্সেন্ট মার্কেট ভ্যালু অফ ইজিলি মার্কেটেবল কমোডিটিস কিপ্ট আন্ডার কন্ট্রোল অফ দ্য ব্যাংক সো ব্যাংকের কন্ট্রোলে যদি থাকে আই মিন এইখানে কিন্তু আপনাকে প্লেস করতে হবে যদি প্লেস করে কোনো ফাইন্যান্স করা থাকে তাহলে কিন্তু সেটাকে আপনি ভ্যালু অফ এলিজিবল কোলেটারাল হিসেবে ট্রিট করতে পারবেন ঠিক আছে দেন আপনার কিন্তু তখন প্রভিশনিংটা কম রাখতে হবে 
सो यहाँ लास्ट हमें एनपीएल एक बोनस एनपीएल मेजर रिजन अफ एनपीएल एज पर दार्केट इनसाइडर हमें क्लैसिफिकेशन और प्रवेशनिंग देखल बाट हमारे हमें प्रवेशनिंग हमें बेसिकलि डिपेंड कर एनपीएल क्षेत्र में लोन जो बेसि एनपीएल है तत बस प्रवेशनिंग रखते हैं तर कारण जस्ट एखे एक ग्राफ बानारिओ दिए प्रथम हमारे फंड डायसिफिकेशन जो लोन देर पर फंड डायस है तो अनेक लाइन हो आनी जदि वार्किंग कैपिटल बेसि दिए दें तो तक क्योंकि अने के देखिए एक् जमिर व्यवसा भलो जमी कमे जमीते लाभ है मैक्सिमाम क्लायेंटर एक नेशा थे हमारे पार्सनल एक्सपिरियन्स थी जरा बैंकार हमारा ता सबा जाने मैक्सिमाम क्लायेंटर ही नेशा हे जमी कना और जमी कने से कें सेफर हो पंचाश हज़ार टाक शतक से आर दु लाख टाक शतक धरे बैंके हे थी भैल्युएशन कर हे बैंक बैंक ओभार भू कर से आर से हे लोनर परमाण बाड़ा निच्चे बाड़ा नहीं इंटरेस्ट सार्व कर कर बाकी टाक दिए से आर जमी कीन से सो ये क्योंकि एक दुष्टचक्र भरे बैंकिंग इंडस्ट्री घटते से क्लायेंट हे टा बस पाइले से जमी कीन ये क्लायेंटर नेचार ठीक है देश वाई फंड डायसिफिकेशन है और से प्रोडक्टिव खाते यूज है ना फाइनल हे एक समय देखा जाए से क्लायेंट हे अपना क्लैसिफिकेशने चले आसते खिलाफी हो जाने डकुमेंटेशन फेलर ये डकुमेंटेशन जो एत बस गुरुत्व डकुमेंटेशन प्रत्येक स्टेज ही अपना गुरुतपूर्ण डकुमेंटेशन फेलर होना लोन क्लैसिफिकेशन एग्रेसिव बैंकिंग बैंकिंग इंडस्ट्री ते टार्गेट टार्गेट हे एक बड़ो प्रब्लेम अनेक बैंके क्योंकि एक् स्टार्ट कर बैलेंस शीट मार्केटिंग आई मिन बचरे जो दुईटा लोन दें तो देखे दें को जो अपने एसेट नष्ट ना से देखे एनालसिस कर प्रपार जजमेंट कर लोन दें तो अपनी बैलें बैलेंस शीटा जो अपनी भलो रखें अपना ब्रांसर एफियार्स के जो अपनी हेल्दी रखें अपन एक समय ना एक समय पजिट ग्रोथ हो सो एग्रेसिव बैंकिंग कारण क्यों लोन एनपीएल बसि हो जान अपारेशनल उइकनेस अपारेशनल उइकनेसर कारण दें हम सिक्यूरिटी भैल्यू ए मर्टगेज सिक्यूरिटी भैल्यू ए मर्टगेजा जो हे अपना डिफेक्टिव है को प्रब्लेम एरज है तो कोर्ट कैस जो थे थे को डिसपिट थे थे क्योंकि अपना लोन खिलाफी हो जा पलिटिकल प्रेसारे कारण अनेक समय बैंकार के लोन एटेंड करते हे इटा खूब बड़ो एक फैक्टर ये फैक्टर हे अपना करपोरेट बैंकिंग मैं मारा भय अवस्था पलिटिकल प्रेसारे कारण क्यों देशे लोन खिलाफी बसि आनसार्टेंटी अनेक समय अपना हे बना खरा अन्धर न्याचारे क्लैमेटिसर कारण आनसार्टें सीचुएशन एरज है तक लोन क्लैसिफिकेशन है नदी भांगने क्षेत्र होते लैक अफ करपोरेट गवर्नेंस लैक अफ करपोरेट गवर्नेंसर कारण हे करपन बै दैंक स्टाफ बैंक स्टाफ दे करपन कारण क्या क्योंकि एक भर अवस्था हमारे देशे दिन हे एडभार्स सिलेक्शन जो सत्यार अर्थे क्लायेंटा के सठिक भाव सिलेक्शन करना जा भलोभ में एनालसिस करना जा दें तो हमें क्योंकि एनपीएल है सो हमें आशा करी जो आज के मैं कन्टेंटा अपन भलो लेगे जदि भलो लेगे थे रिक्वेस्ट थको जो अवश्य भिडियो लाइक दिवें कमेंट्स करबें और शेयर करते भूलें ना एवं हमारे चैने जो नतून हो माई हामल रिक्वेस्ट जो हमारे चैनल सबसक्राइब कर नोटिफिकेशन बेलैकन बजिए रखबें परवर्ती सब आपडेट्स पे सो परवर्ती टीटोरियल अपन साथ कथा